విలియమ్స్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపుగా రెండు నెలల కాలం పూర్తయిపోయి మూడో నెల కూడా వచ్చింది ఆయన ప్రభుత్వం పనితీరు పరిపాలన ఎలా ఉంది సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలంటే చాలా నీచంగా ఉందండి ఇప్పుడు అర్హత లేని వారికి అధికారం ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంది రెండోది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ గారు ఆ రోజు ఎన్ని తీసి పరేసి తోలు నాణాలు వేశారు ఎందుకు వేశాడు అనేది ఆయనకి తెలుసు ప్రజలకు తెలుసు ఇవాళ ఉన్నాయని తీసేసేసి సంక్షేమ పథకాలు లేబర్ని నానా హింస పెడుతున్నాడు ఇవాళ మూడు నెలలు తీసుకులేక తాపి కార్మికులు పెయింట్ వర్కర్స్ కట్టుబడిదారులు బేల్దారు మేస్త్రులు ఇసుకలేక పన్నులు లేక అప్పులు పాలయ్యి వీధిని పడి పాలవుతున్నారు రెండవది నువ్వు ఇచ్చే పదివేల రూపాయల జీతం ఆశా వర్కర్లకు కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ విషయంకి వచ్చేలాగా వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు కట్ చేస్తానంటున్నారు అది ఎంతవరకు సబాబు అండి అది న్యాయం కాదు కదా అది కూడా వాళ్ళకి సాలి సాలని జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టడం న్యాయం కాదు వాళ్ళకి ఇరవై వేల రూపాయలు జీతం తీసి వాళ్ళ కార్డు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ పేరు తొలగించేసే తప్పు లేదు ఇంకో విషయంకి వచ్చేలకి ఈ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇవ్వాల్సిన లోన్లు పెండింగ్ లోన్లు ఇంతవరకు బయట పెట్టాల గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఉన్న పె పెండింగ్ వర్క్స్ కూడా చేసి పెట్టాడు దాంట్లో ఆయన చాలా హుందాతనంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పేసి ప్రజలందరూ చెప్పుకుంటున్నారు మరి వాళ్ళ కార్డులు కూడా రద్దు చేస్తున్నాడు ఒక లక్ష నలభై వేల కార్డులు రద్దు చేస్తున్నాడు ఎవరే చేస్తున్నావో ఏందనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లా నాలుగు అంతస్తులు మూడు అంతస్తులు ఉన్న వాళ్ళు తీసే తప్పు లేదు ఏ పోటుకి ఆ పోటుకి పనిచేసుకున్న వాళ్ళు కార్డులు కూడా తీసేయట్టున్నారంటే అది చాలా అమాంసం చాలా చండాలమైన పని అది అన్న క్యాంటీన్లు ఇప్పుడు ఇక్కడ మూతపడిపోయినాయి కదా సార్ ఎలా ఉంది సార్ పరిస్థితి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు దాని అన్న క్యాంటీన్లు తీసేయటం వలన ప్రజలు చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి నిరాశ చెంది మాకు రోజుకి అన్నం అడుక్కున్న వాళ్ళని కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అడుక్కోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఐదు రూపాయలు భోజనం చేస్తున్నాం అది కూడా తీసేసాడు తీసేసి కొన్ని రద్దు చేస్తున్నాడు కొన్ని రంగులు మార్చుకున్నాం మార్చుకున్న రంగులు కాదు ఏమైనా మార్చుకోండి కానీ అది నడుపుతూ పని చేయించుకుంటే బాగుండేది కదా కాబట్టి అది చాలా తప్పండి అది దాని అమరావతి నిర్మాణం అనేది ఆగిపోయింది పోలవరం రివర్స్ టెండర్కి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ శాఖలో కొత్తగా పనులు కూడా రద్దు చేశారు అలానే బందర్పోర్ట్ నిర్మాణం ఆపేశారు కదా ఇలా పనులు ఆపడం కరెక్ట్ అంటారా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడం కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడం కూడా ఆపేయడం కరెక్ట్ అంటారా లేదు ఉన్న పనులని రన్నింగ్ చేస్తూ లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు లోపాలు ఏమైనా సరిచేసి వర్క్ కాకుండా పని చేయడం అనేది చాలా భేష అని నేను అంటాను అట్లా కాకుండా ఆయన ఏదో కొత్త కొత్త మోడల్ పెట్టి కొత్త టెండర్లు వేసి వాళ్ళని మళ్ళీ కొత్తగా పిలిచి ఈ పాత వాళ్ళకి అన్యాయం చేసి కొత్త వాళ్ళకి మళ్ళీ ఏదో చేయాలంటే అనేది కరెక్ట్ కాదండి అది ఉన్న ఉందానే లోపాలు సరిచేసి ఇట్లా చేసుకెళ్ళండి అని చెప్పడం కరెక్ట్ సార్ అమరావతి నిర్మాణం ఆగిపోయింది కదా రాజధాని నిర్మాణం ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఈ ప్రాంతంలో పనులు లేక అల్లాడుతున్నారండి నిర్మాణాలు అక్కడ దొంగలు దొబ్బిడి జరిగిపోతాం ఇసుక ఎటు పోతుందో తెలియదు రాడ్ ఎటు పోతుందో తెలియదు అక్కడ వాలంటీర్స్ లేరు ఎవరు లేరు ఆ విధంగా అమరావతిలో ఉన్న నిధులన్నీ దొంగలు దోపిడి అయిపోతున్నాయి మరి వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు వేరు తీసుకెళ్తున్నారు అనేది గవర్నమెంట్ అనేది బేరీ చేసుకోవాలి చెప్పండి సార్ వాలంటీరీ వ్యవస్థ పెట్టారు కదండి ఇప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు చేయడానికి సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి అది చాలా తప్పని నేను అంటానండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరుద్యోగులకు రెండు వేల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేలు చేద్దాం అని అన్నాడు అంతలా ప్రభుత్వం మారిపోయింది కాబట్టి అది అది అట్లా ఉంచండి ఐదు వేలు ఇచ్చేసి ఏ పని చేయకుండా గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయలతో ఏం బతుకుతారండి ఏం పనులు చేయకూడదు అంట ఎక్కడ ప్రైవేట్ వర్క్ చేయకూడదు అచ్చంగా ఈ ఐదు వేలతో జీవించాలంటే దోపిడీకి ఇంక ఎక్కువగా మనం చేసినట్టే కదా ఇప్పుడు ఏ పని చేసినా కానీ వాళ్ళ ద్వారా కానీ చేయించుకోవాలంటున్నారు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకోవచ్చు ఐదు వందలు తీసుకోవచ్చు రెండు వందలు తీసుకోవచ్చు వందలు తీసుకోవచ్చు అది తీకున్న ఆయన చేయలేరు కదా ఆ ఐదు వేలతో వాళ్ళకి ఏం కలుస్తుంది అని నేను అంటున్నాను సార్ చెప్పండి ఎలా అనిపించింది సార్ టోటల్గా అయితే ఇప్పటివరకు టోటల్గా వచ్చేది ఫెయిల్యూర్ సార్ టోటల్గా పేద ప్రజలు ముఖ్యంగా అల్లాడుతున్నారు ధనికులు పనులు కల్పించలేక పేదరిని ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎంతవరకు అప్పులతో సప్పులతో తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేసుకొని మళ్ళీ పనులు వచ్చేలాగా ఆ డబ్బులు కట్టాలంటే వీళ్ళ పిల్లల చదువులు ఏంటి వీళ్ళ వ్యవహారాలు ఏంటి వీళ్ళ అనారోగ్యాలు ఏంటి వీళ్ళ కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా లేదు సార్ మరి పెన్షన్ పెట్టారు ఇంతవరకు మొన్న పెన్షన్ ఇస్తానికే మొన్న ఈ పెన్షన్ ఇస్తానికే రెండు సార్లుగా ఇచ్చాడు డబ్బులు లేవని ఒకసారి డబ్బులు రాలేదని ఒకసారి ఇట్లా చేస్తూ ఐదో తారీఖు అలా క్లోజ్ చేయాల్సిని రెండు రోజులు ఇచ్చేసి మళ్ళీ రెండు ఒక రోజు ఆపారు అయితే గత ప్రభుత్వంలో అయితే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడో ఏ వి
మరి ఈయనేమో బొగ్గన అయినప్పుడు ఇంతవరకు దాని మీద స్టేట్మెంట్ లేదు వ్యవహారాలు లేదు ఏ ప్రజలకి మేమే చేసామని ఎట్లా తెలుస్తుందండి తెలియదు కదా కాబట్టి ఏదైనా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ ప్రభుత్వంలోనే ఆ కియా కారుల వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది వెలుగులోకి వచ్చింది అని చెప్పేసి ప్రజలు ఎవరైనా కానీ దాన్ని చెప్పుకుంటారు